Hello, hello everybody. Good evening. How are you today, guys? Good evening, teacher. The teacher Hi, teacher. Did it in, teacher. Hi, teacher. <laughs> Hi, teacher. I thought that you were going to start the class, right? You are going to cancel the class. <laughs> no, no, no. Come on, come on. Just Hi, one day. No, I, no, 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 I, <laughs> I, I want to sleep, right? <laughs> Almost everybody wants to sleep, but we cannot do that, okay? So today is not allowed. Today is going to be, uh, you are going to be in classes, right? So that means you are going to have here. <laughs> Aunque no quieran, right? <laughs> Pero, solo voy a hacer algo aquí a la par. Estaba ahí que se me había caído un papelito, entonces con el viento ni modo. Estaba el ventilador y se me había caído. Entonces no tuve que ir a recoger. <ríe> bueno, chicos, ok. What time is it? We are eh, 59 minutes past 8. 8, right? No, but 7. 7, 7, right? So that means it is not time yet. We are going to wait for the others because we are just... How many of you are? Let me see. Let me check, guys. Just eight participants with me. So that's when we have to wait for the others because we have to pass the list right now. <laughs> so it is time to wait a little bit more, right? Yes, yes. <laughs> Hello everybody, ¿cómo están? Giovanni, Roland, y Catherine, right? Oh, Marty. Good evening. Good evening. ¿Cómo oh. me les fue? ¿Cómo me les fue con la tarea? ¿La hicieron? Hi, 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 teacher. Hi, no. hi, hi. Yo, 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 right? <laughs> bueno, yo, fue yo, las oraciones que estuvimos haciendo ayer en grupo, ¿verdad? Yes, you're right. You have to yes. make the sentences in negative form too, right? Yes. And no, so positive form. Okay. Uh, and the platform, how was the platform, guys, for the ones that didn't make uh, complete the, the homeworks in the platform? ¿Cómo me les fue con la tarea de, las, de la clase número 10? Ya la hicieron. Ya la hicieron. Yes. Ah, ya voy a oh, I finished. <laughs> you finished. Check it, teacher. Check it, right? Okay, perfect. Check ya vamos a chequear. <risas> ya lo voy a ver que uno me ha terminado la tarea. <risas> Giovanni lo va nervioso. Are you nervous? <risas> Giovanni. Giovanni is freezing, right? It's frozen, right? Giovanni se congeló, okay? Maybe it's a bad connection, right? Giovanni tiene problemas de conexión, me imagino, okay? Let me check Lo the message, right? Okay. Buenas noches. Me parece en otra reunión está el curso. Me ayuda. Mm. I don't know. This is for the facilitators, right? Okay. Bye. So, how many of you are right now? Just 11. So, that means you are 10, right? With me, we are 11. Gabby, good evening, Gabby. La vida is so serious, so concentrated. What are you doing? I'm working, teacher. <laughs> Because Hi. I need to pay tomorrow. Are you? Oh, okay, perfect. No problem. <laughs> I need to pay, right? <laughs> yeah. <laughs> so continue, But continue. <laughs> How about your day? My day, okay, let me tell you that my day was a little bit busy, right? Because I had to attend another groups in the afternoon, right? We start with those uh, groups, right? Today, right? But I'm happy to be here with you guys. <laughs> okay. Yeah. Also, be very busy. Yes. And also because today is my mother's birthday, right? So I really? have to make us a little celebration in a fast way. 
because we don't have enough time to do that. For your mom. Thank you so much. I, I already told her. Okay? I tell her <laughs> later, right? <laughs> later on. <laughs> okay. Yeah. Perfect, guys. Vale, chicos. Ajá. Uh ¿Quiénes -huh. tuvieron problemitas con la tarea? Okay, so we are going to pass you another time, right? So we are going to try to speak a little bit in Spanish, right? ¿Tuvieron problemas con las tareas los que no hicieron las, los que no han terminado completamente el curso, chicos? ¿No? ¿Preguntitas? Mire que ahí me ha sorprendido. Nadie me ha hecho preguntas, ni me han teacher. enviado capturas, ni nada. Estoy Una limitando. consulta, Tiche. Ajá, dígame. Yo me metí a donde dice ver curso. Ajá. Y dice... Tú eres un asistente, así que no, no, re, no recibirá diploma. ¿Qué es? Estás inscrita como asistente. ¿Qué es eso? Fíjense que eso les, aparece, les ha aparecido a varios, pero dicen que supuestamente uh -huh. no va a ser ningún problema, que siempre les van a enviar el A mí nunca me han enviado nada. Yo sigo esperando el curso anterior. No les enviaron Yo bien. también. Ni Yo le eh... escribí a la chica, pero ya no me dijo Solo me dijo que me iba a resolver bien. Y no preguntaron si se los enviaron a la empresa. No, no ha es llegado preguntar. porque yo reviso. Es de preguntar. Porque sí, yo creo que algunos eh, decían sí, pero no me acuerdo que me dijo de los otros grupos que sí se los habían enviado. Por eso les pregunto, pero no sé cómo estarán ahí ustedes. Pero es de preguntarles ahí, ¿verdad? Lo Ajá, hay que seguir si... preguntando. O sea, puede preguntar. Ah, y por cierto, chicos, también tengo un recordatorio. Me estaban comentando los del staff, ¿verdad? De administración, que este, ya es tiempo de ir este, como agilizando el, el, la, la inscripción para el módulo siguiente, ¿verdad? Que sería el módulo 3. Hay que estar pendiente de las pasó, boletas chico? de pago y este, los papeles que se requieren. Déjame chequear cuáles son los papeles que se requieren y ya les voy a decir. Bueno, ustedes más o menos saben ahí, ¿verdad? La, 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 la dinámica. No, la cotización, pero Exacto. saber de qué me van a pedir. Ajá, mire, dice fecha límite de inscripción hasta el 12 de junio. Y fecha tentativa de inicio sería el día 19 de junio, se estaría comenzando el módulo 3. Se está solicitando el formulario de inscripción más la fotocopia de la planilla del mes de abril, cancelada. ¿Ok? Esto es para los grupos que estamos aquí, ¿verdad? Y entre ellos estamos nosotros. Entonces, como nosotros ya estamos próximos a a terminar, ¿verdad? Pero como siempre lo dan como dos semanas de anticip anticipación, por, por lo mismo que les digo que a veces estamos, eh, andamos en, en las carreras de que tal vez necesitamos un sello y todo eso, entonces es de hacer lo mejor con tiempo, Gracias. es de irse a ir rebuscando desde ya para que usted pueda tener su inscripción a tiempo, acuérdense que hay una fecha límite, tal vez no es su culpa, ¿verdad? Porque usted tal vez anduvo ahí pero a veces pues la empresa se tarda, entonces es mejor hacerlo con tiempo para que usted pues tenga sus papeles a tiempo y pueda inscribirse y darle continuidad al curso. ¿verdad? Teacher, okay. alguien uh -huh. tiene problemas para entrar, escribieron ahí en el grupo. Ok, permítame, ahorita no, voy. Sí, Amanda, creo que sí, Amanda. Buenas noches, estoy intentando entrar a la reunión, pero no me carga, está súper mal internet. Ah, ok. <coughs> Amanda, try to to get in one more time, okay? I let you say, Amanda, ojalá que haya entrado. Lo bueno es que no hemos pasado la lista todavía, esperando que pues ellos puedan puedan entrar. Dale bien a todas servilletas. Entonces, <laughs> entonces, eh, como les decía, verdad. Pues para estar a tiempo con los papeles, traten de agilizar el proceso 
con tiempo, ¿verdad? Porque así nos evitamos las carreras, el estrés y usted pues tiene su inscripción a tiempo, ¿ok? Hay que irlos mandando ya entonces, teacher. Sí, es de irlos recolectando, Sorry. ¿verdad? Y mandando. Acuérdense que fecha límite es 12 de junio, ¿ok? 12 de junio. Ajá. ¿El tercer módulo siempre sería con usted o ellos deciden dónde lo colocan? Fíjate, Gaby, que no. Es, es decisión de ellos. No sé si estaría con ustedes o si ustedes estarían con otro teacher, ¿verdad? Pero de cualquier manera, pues usted póngase las pilas, usted sea independiente, ¿verdad? Teacher. Usted participe y trate de aprender lo más okay. que se pueda. ¿Ok? Ok. Ok, perfecto. Vale, entonces, este, ya el anuncio comercial, chicos, qué bueno que me recordaron que me dio la pauta para poder hacerlo, ¿verdad? Porque es algo que nos están solicitando también. Ok, perfecto. Entremos en materia, chicos. El día de ayer estuvimos viendo que el día de ayer fue el lunes, el lunes ni las gallinas ponen, decíamos, pero <risa> tuvimos un tema nuevo. <risa> el cual era, ajá, dígame, porque yo no me acuerdo, ustedes saben de que yo soy una persona que se me olvida todo. <gasps> Y eres usted, Manny, me how much? Manny, how much? Mm -hmm. So we were talking about how many and how much. And also quantifiers, right? Estuvimos haciendo una review de toda la semana dos, ¿verdad? Ay, lo de time expression. Exactly. Uh, también frases... No sé cómo se dice. Phrases. 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 Ajá. También. Uh, affirmative, negative, interrogative. Ok. Affirmative, interrogative, and negative. Ok. Negative. negative. Statements. Serían oraciones positivas, negativas, e interrogativas. Ok. Mm -hmm. Perfect, guys. ¿Y qué más estuvimos hablando? A ver, dígame. Eh, la Ay, la clase otros. anterior, anterior, el viernes, ¿qué estuvimos hablando? ¿De qué estuvimos hablando? There is, there are, no sé. A ver si se acuerda. Sí, no, sí, no. Don't move that box, no sé. Ok, estuvimos hablando de los imperativos. Imperativos. Right? Okay. Los imperativos. Muy bien. Y ayer estuvimos haciendo una review de todo eso. Estuvimos hablando del how many, how much, because we, y we had some problems with that, right? Tuvimos algunas problemitas con eso, entonces lo decidimos retomar un poquito más para poder recordarlo, ¿verdad? Y estuvimos haciendo unos ejercicios, si no, si no estoy mal. Ok, perfecto. Vaya, vale, chicos, déjenme decirles que el día de hoy, chicos, tenemos tema nuevo. Ok. Ok. Tenemos un tema nuevo. Today we are going to talk about present continuous for future. Ok, vamos a hablar acerca del presente. Presente. Continuo para hacer estas oraciones para el futuro, ¿ok? Perfect. Vaya, ¿alguien sabe qué es el present continuous? A ver, present. ¿tiene una noción del present continuous? Lo que está pasando. Ajá, ¿Cómo? es cuando estamos describiendo lo que está pasando, pero también con el present continuous, el ING form, podemos estructurar el futuro, ¿verdad? Que es una no. cosa no tan formal, pero sí se puede. Okay, podemos hablar del futuro utilizando el ING o el continue, right? Pero no es formal, ¿ok? Que quede claro. Be clear with that, ¿ok? Giovanni, ¿ok? Giovanni, do you have some problems also connected, right? For connected. Ya entré, teacher. Ok, perfect, thank you. Entré, gracias. Sí, ese hace rato te, te congelaste, ¿verdad? Te di que te haces así. Okay, sí, bye. es que no, no ah, perdón. Ajá, no, no, continúe. Es, que, es que creo que es la señal, dicho. Sí, Está así mal, estaba es que... comentando los chicos, que quizás tenías... Eh, Está malas... bien nublado. Pero... Ah, ya va a llover, qué rico. No, aquí no, aquí es so hot, ok. <risa> Ni modo, anyway, so, ok, let's continue. Let's talk about present continuous for future, ok. The present continuous when we are talking about 
uh, an action that is in the moment, right? For example, uh, if I say I'm talking, right? And it's structured by the subject plus the base forms of the verb plus the ing form plus complement, right? This is the structure for making the present continuous. Esa es la estructura para hacer el presente continuo, pero hablando de la, de, la, de la acción que se está dando en el momento. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros queremos hacer el futuro o queremos hablar de futuro utilizando el ING? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre el, el right now y between, and between the, the future events, right? For example, if I say, uh, I'm playing basketball tomorrow morning. ¿Qué estoy diciendo? Voy a jugar basketball mañana en la mañana. Ajá, mañana. mañana en la mañana. Entonces quiere decir que podemos hacer futuro utilizando el present continuous. ¿Y qué es lo que me dice? Uh -huh. ¿Qué es lo que hace que el present continuous pueda, pueda expresar el futuro? El verbo. ¿O oh, no? No. Vale. El ING. Meditemos, ING. Más, meditemos más en la oración. Eh, I'm, okay, I'm playing basketball tomorrow morning. ¿Qué es lo que a mí me dice que esto va a ser una situación en el futuro? Ajá. Okay, eh, tomorrow. Tomorrow, entonces quiere tomorrow. decir que las time markers son las frases que me van a ayudar a hacer el futuro utilizando el present continuous. Okay? Present continuous, o sea, que, o sea que podemos hablar del presente y podemos hablar del futuro utilizando el ING. Okay? Be clear with that. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? La frase final, ¿verdad? Refiriéndose al futuro o la frase que se refiere a right now, right now ¿ok? Pero, ok, vamos a entrar entonces en la clase. Voy a uh, compartir, bueno, antes voy a tomar la lista. La lista. La lista. Ya me estaba emocionando, ven, 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 ya. No, 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 no. Remember me. <ríe> Recuérdenme. <ríe> vamos a ver. Today is Tuesday 30, right? 2023. Okay, so let's start. Always you have to remember that you have to say present. I'm, I'm here, teacher. Amanda de la Paz Araujo Torres. Amanda, are you there? Bueno, Amanda tuvo problemas para entrar. Ojalá primero Dios que entre un poquito más tarde. Que pase la segunda lista. Okay, Ana Raquel Campos Ayala. Present, teacher. You, Ana. Candy Maricela Cisneros. Candy. No yet. Ok, maybe later. Right? Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Present teacher. Thank you. Daniel Denise Scarlett Montano de Martínez. Oh, serio. <laughs> Sorry. <laughs> Ernesto Salvador Mejía Mundo. Ernest. No yet? Okay, maybe later, right? Giovanni Enrique Garcia. Present teacher. Thank you so much. Italina Castro. I'm here, teacher. Thank you. Jose Edwin Escobar Posada. Present. Thank you. Karen Arely Torres Garcia. Present Thank teacher. Thank you, Karen. Catherine Giselle Vasquez Celaya. Present teacher. Catherine. Luis Eduardo Reyes. Luis Eduardo Reyes. Present. Thank you. Vamos a ver, Marcela Beatriz Beltranén Artero. Marcel. Marcel. Please, can you help me in <coughs> tell me if Marcela is connected, please? Sí, está conectada, pero no tiene el micrófono. Okay, perfect. Thank you so much. Marvin Alexander Pérez Murcia. Present teacher. Thank you, Marvin. Oscar Alexander Serrano Alvarado. I'm here, teacher. Thank you, Oscar. <clears throat> René Francisco Mendoza Cárcamo. René, are you there? No yet? Okay, perfect. Rigoberto de Jesús Sánchez Torres. 
René está conectado, pero no tiene... El audio, audio. ok. Ajá. Thank you so much. ¿Y Rigoberto? No. No. Ok, thank you so much. Roland Cruz Cañas. Present, teacher. Thank you. Wendy Margarita Batres Quinteros. Present, teacher. Thank you. Jancy Lisset Alemán Rubio. Jancy. Present teacher, me estoy estacionando. Okay, thank you, Jancy. I'm sorry for that. Okay, thank you for noticing me. Yolanda Gabriela Fan Hernández. Present. Ay, no, esta niña no está. <laughs> <laughs> Nunca se sabe, no me, me guarde. <laughs> I'm just kidding, ok. No se preocupen, just kidding. Solo estoy bromeando, ok. Yes, I know. Así soy yo. Así chiquito, así se dice la película. Vaya, ok, so let's continue. ¿En qué estamos? We were saying. Ah, ok. We were talking about present continuous. With present continuous, you can form future, right? And also you can talk about the present, the action that is. Eh, doing right now, right? For example, I'm talking to you. Okay, I'm talking to you. This is present or future? Present. For you. Present, right? Okay. Because I'm talking to you. There is not any phrase that tell me that it's going to be in future, okay? But what about if I say, I'm, I'm talking to you tomorrow morning, right? Future. Exactly. If I say, I'm going to go to school tomorrow in the afternoon, right? Voy al colegio mañana mediodía. So that means it is future, it is present continuous right now. The future? The future, say. right? Okay, what about if I say, I'm listening to you guys? <coughs> Los estoy escuchando, chicos. Present or future? Es present. present. Present, right? Present continuous. So that's the difference. You see? The things that, are go that it's going to tell you if it is future is the time marker. And what is a time marker? Is a phrase that tells you that something is going to happen later, okay? For example, if I say, okay, I'm going to be with you next year, guys. Boy, yo boy. I'm going to be with you next year, guys. Estoy contigo el próximo año. Exactly. And what about? I'm going to be your teacher next module. Que va a ser nuestra teacher el otro módulo. So that means that's that is future, right? Because you don't know, but it's something informal, right? So that's the way you are going to identify if it is future, if it is continue in present. That's it. Easy, right? So let's talk about that. Let's see this. Vamos a ver. I'm going to share the screen, guys, and I'm going to start with the class. Okay, perfect. And here you have, guys. Well, first of all, uh, this is our vocabulary words. Today is May 30, 2023, yeah. right? And our yeah. topic for today yeah. is present continuous for yeah. future. Okay. okay, and our vocabulary words for today is this one, okay? So we have later, we have tomorrow, we have in the afternoon, in the morning, at night, after work, Next Monday, Tuesday, right? Next year, next month, and next day, right? Or the day past tomorrow also, right? Que sería paso mañana. This vocabulary words is easy, right? Also, or do you have some questions about the vocabulary words that we have here? No. Oh. Vaya, entonces le voy a, les voy a agregar el otro que les decía. Mire, hay un montón de, de cosas de, de vocabulario que se puede agregar ahorita. Por ejemplo, podemos agregar este. The day has tomorrow. Tomorrow, right? The day has tomorrow. What does it mean? El día pasado mañana, algo así. Ah, el día después de mañana o pasado mañana, como lo decimos acá. Entonces, esas frases son las que te dicen a ti que esto es en futuro. 
hay más, ¿ok? Hay mucho más, porque hay frases para el pasado, hay frases para el futuro y hay frases para el presente, pero estos time markers son ya específicos para futuro, ¿ok? Si yo les digo, I'm going to be with you in some minutes, is present or is future? Is present. Are you sure? In future. Is in future because you are going to say, I'm going to be with you in some minutes. Pues quiere decir que no es ahorita, sino que va a ser en algunos minutos. Por eso es futuro. Okay. If you have any doubts about the vocabulary words that you have here, please ask me. I'll make questions about that. And I'm going to uh, respond to that question, right? Do you have any questions? Or you no, are taking yeah. notes? Ahorita, uh, right. You are writing down, right? You are taking notes. Yes. Taking notes. Estoy tomando notas, teacher. That's continue, present, continue, or future? In the morning. Guys, I'm here. It's present continuous or future when I say I'm taking notes. Present. Present. It's present. 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 Very good. So that it is. Guys, the camera, guys. I would like to see you guys after work. I had to pay, pay, pay. This I did say after work, verdad, teacher? Yes, after work. Es que parece R. Next Monday. Next. Next Monday. Monday. Let me know when you finish, guys, in order to continue Stay. with the class, okay? Estas imágenes Tell me. <coughs> Finish what, the chair. What does it say susurrar in English? Whisper. 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 Are you whispering? Uh, yeah. <laughs> Some of you are whispering, right? <laughs> <laughs> Don't wish for it. <laughs> no. Teacher, y ese que dice next month. Next month. Month, month el, month. el próximo mes. Uh... Teacher, and the future pay or buy, llegaría a. Um, 
buying or buying? Yes, paying and buying, right? I'm going to buy in tomorrow, right? Te voy a pagar mañana. <laughs> Cuando usted le de algo, <laughs> okay. I'm going to pay you. <laughs> I'm going to pay, or I'm, or I'm paying tomorrow, right? Voy a pagar mañana, right? Remember I don't that you have to use... Recuerden que también se puede mm -hmm. hacer el futuro con el, con el going to, ¿verdad? Pero el going to es como que el futuro, <laughs> el futuro cierto. Entonces es como que más formal, el going to. Lo único que hay es going... going to es como un auxiliar, ¿verdad? Y luego va el verbo, por ejemplo, I'm going to pay tomorrow, ¿ok? Voy a pagar mañana. Pero usted también uh, puede so formarlo long... con el continuous, que es I'm paying tomorrow. Pero este es como más informal. ¿Ok? Solo con el am se puede. Yes. I'm paying tomorrow. Con el am o sea, con el verbo to be plus the base form of the verb plus ing, right? That's the structure, for example, if I say look at Porque this. no se puede decir I want to pay tomorrow. Yo quiero pagar mañana, pero eso es como Ajá. decir... Como no, que yo es, quiero. Ajá, Ajá, yo quiero, ¿verdad? Ahorita, es una opción que tú tienes ahorita, pero no, no dice el futuro. Pero si tú dices, I'm going to pay tomorrow, sí, ¿verdad? Futuro cierto. Si, dices, si tú dices también, I'm paying tomorrow, sí, también se puede hacer. I'm going to pay tomorrow. Ajá. Uh -huh. Or I'm paying tomorrow, right? Yo voy a pagar mañana. Qué gala. Excluyen tu ING en the... In the verb. ¿Cómo? Perdón, no te escuché, Daniel. Excluyendo to ing in the verb. Excluyendo o incluyendo. Yeah. Sí, tenés que incluirlo porque si no, no es, no puedes hacer el futuro. Entonces sería presente simple así. Ya les voy a... Using to... Using going. Yes, also. Si vas a utilizar, puedes utilizar el going to. Yeah. Pero también puedes formarlo con el ing form, plus the verb to be. Allá, ya les voy a decir eso, ya les voy a explicar. Okay. Finish, everybody finish to take notes? Yeah. Okay, perfect. Dice, how to form present continuous, okay? The present continuous is used to talk about arrangements for events at the time later than now. Se utiliza, ¿verdad? Y se forma, ¿verdad? Hablando acerca de, de sucesos o eventos que, que van a ser más tarde que en ese instante, ¿verdad? O ahora, ¿verdad? Y acá tenemos la estructura. Dice, future continuous form. Tenemos el sujeto, right Plus verb to be. Plus the base form of the verb. Plus ing. Plus complement, right That is the complement. For example, we have Maria, the subject, to be is, fly, que es the, the base form of the verb, plus ing form, that is flying, plus the complement that is to London tomorrow. This is the time, the, the phrase, that is going to tell you that it's going to be in the future, right? Or the time markers in this case, right? Entonces decimos, María va a volar mañana a London. Pero ¿qué es lo que me dice a mí? Que no es solamente la, la, la acción que se está dando en el presente, right now. Es esta frasecita de acá. Esta palabrita es la que me dice a mí que es el futuro. ¿Ok? Porque si yo le quito esto, me queda solamente el, el presente continuo. ¿eh? La acción que se está dando, ¿verdad? Como por ejemplo, María está volando hacia London, sería sin esta frase. Pero si tú pones esta frase ya, le estás diciendo que no, vas, no está haciendo ahorita, sino que tomorrow in the future, right? Later it down now, más tarde que ahora. Por eso se les llama time markers. Ok, so let's see. I'm flying to London tomorrow. Yo viajaré a Londres mañana, también es otra forma de decir, cuando hablamos en primera persona, ¿ok? ¿Es claro? Uh -huh. Estoy copiando, teacher. 
Ay, pero no, no le va a alcanzar. Mejor le toma foto, sí, espérame. Take que picture, mañana because lo... we have to... Ok, ok. We have to continue with the class, right? Because if yes. you... Stop, moment, stop, moment. stop. A moment, teacher. Ok, perfecto. Ok. ¿Did it? Yes. Ok, perfecto. Thank yeah, you so much. Yes. Bye. Como todos saben, siempre hay una positive, una negative y una question. Ok, for this tense, right? Also, we have statement, positive statement. To make the present continuous with future meaning, we use am, um, is, or... Plus the ing forms of the verb in present participle, right? And add a time marker. That is that is what that is that I told you before, right? Utilizamos la frase, verdad? All the time markers. For example, we have I'm staying at home tonight. ¿Qué quiere decir I'm staying at home tonight? Llego a la casa en la noche. Voy a estar en casa. En la casa en la noche. En la noche. Maybe you are talking with your friends. Maybe you are talking in a phone call. call. So and, and someone is asking you if you are going to stay at home at night. So you are going to say, okay, I'm going to stay at home at night. You can arrive there and we can talk about that. Okay. Puedes llegar a la casa y vamos a hablar. Voy a estar en mi casa en la noche. Okay. So that's the way you are going to use this, right? So. She isn't working on Thursday, right? This is a negative statement. So that means you can use it in negative forms also, right? How you are going to use it? Just adding the word not to the verb to be, right? You can use contractions or you can use the long form. That is, she is not she is working, working on Thursday. Oh, she isn't working on Thursday. Ella no va a trabajar el... Tuesday, jueves. jueves. Okay, so that means you can use negative form too jueves. in forms making future with present continuous, right? And also we have John and Samantha are getting married tomorrow. Ah, congrats. John and Samantha um, get, are getting married tomorrow. John and Samantha se van a casar. Mañana. 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 Ah, so congratulations. <laughs> <laughs> He isn't working next week, okay? This is another time marker. Next week, tell me, to me, that it's going to be in future, right? For example, he isn't working next week. Él no va a trabajar la próxima semana. Mm. Próxima semana. Me dice que sí, no es sí, ahorita, sino week. que va a ser... La, la próxima. próxima semana. Por eso es future time, right? So let's continue. They aren't leaving until the end of the next year. Ellos no van a salir o no se van a ir hasta que termine el próximo año. año. Okay. We are staying with friends when we get to Boston. Nosotros vamos a pasar tiempo con nuestros amigos o vamos a estar con nuestros amigos cuando nosotros lleguemos a Boston. Boston. Cuando lleguemos, cuando lleguemos a Boston. Esta frasecita acá me dice que esto es en future times, right? This is the time marker. Okay? Esa es una, una frase de, para el futuro, right? Ok, so let's start eh, talking about negative form, right? Negative sentences. We form negative sentence by adding the word not to either the full form or the short contracted form. That is what I told you before, ¿verdad? Nosotros podemos formar la forma negativa agregando la palabra not o también ya sea agregando la forma larga, ¿verdad? O la forma contractada, que es lo que les estaba diciendo. Pues se puede decir... They are not going to live until the end of the next year. They are not going to live. Long form. But if you if you want, you can say they aren't living until the end of the next year, right? Ellos no van a salir. Es lo mismo. This is the contracted. When you are going to use the, the apostrophe, that is that is why you are going to use the short forms. Okay? Or contracted form. 
So, and here you have the structure. You are going to say, am, um, is, are, plus, not plus the ID form of the verb. It depends on you, right? It depends on you are, what you are talking about. If you are talking about negative statements, right? So you are going to use this one, right? And we have some examples. We are not having a meeting this afternoon, right? What I'm telling you. We are not having a meeting this afternoon. Well, you can sell, right? No vamos a tener una, una reunión esta tarde, right? Esta tarde me dice a mí que es futuro. Y está en forma negativa. También tenemos, we are having a meeting. We aren't having a meeting this afternoon also. You can use that. This is the same, right? I don't know why it's three times, right? I'm not coming to the party tonight, right? No voy a ir a la fiesta esta noche, okay? Usted, ah, okay, esas son las tres formas. Miren, pueden utilizar la contracción de esta manera, we aren't, o pueden utilizar de la forma larga, que era lo que les estaba explicando al principio, ¿verdad? O puede haber una contracción entre el sujeto y el verbo to be, o entre el verbo to be y la palabra not, perdón. Ahí usted decide cómo poder contactarlo, pero las tres formas son válidas. ¿Ok? That is why it is three times. Repeat, right? Ok. So, also we have, I'm not coming to the party tonight. I'm not coming, I am not coming to the party I'm tonight. I'm coming to the party tonight. Tonight, right? You can use this form. Or you can use these I points, know. right? Call and me. both are okay. Las dos están Are you coming to the party tonight? No voy a ir a la fiesta esta noche. Mm -hmm. ¿Cuándo? Ah, en la noche. So that means, that means it is future tense, right? Okay. Vaya, preguntitas acá, chicos. Questions so far? Mm -hmm. Guys, no, no, okay, yeah, yeah. Yeah. La primera, no. ¿cómo se dice, teacher? Which one? We, we, we form, yes. no, arriba, arriba. Ah, Esta. we form, we, the, form, we the, form the negative, negative by, by adding, adding not, not to, to either, either the full the form. Full form or short contracted form contracted form okay thank you you're welcome good excellent rig, right okay so let's continue guys let's talk about question marks okay or sure. question form yes so you are going to use who helped you to question. read okay try to try to read the 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 followings okay or the rules right ¿Quién me lee las reglas? Vamos a experimentar el reading, ¿ok? Estamos, estamos viendo que sí les, les gusta, ¿ok? The, The questions. Va, la, van a leer las la, la regla para formar to form to, to form for a question a question we, we arrange, arrange the work other placing the Verb uh -huh. be the subject. Uh -huh. ¿Qué pasa uh -huh. con la forma de pregunta, chicos? A ver, díganme. Are you going to the concert tomorrow? Uh -huh. va, va primero el verbo be. El verbo to. Ajá, entonces quiere decir que cuando nosotros vamos a hacer una pregunta, nosotros cambiamos Ay. la posición del... Verbo auxiliar, en este caso, ¿verdad? Ma, y el sujeto, ¿verdad? Quiere decir que yo voy a cambiar la posición. Si yo tengo, you are going to the concert tomorrow, ¿verdad? Si yo tengo, tú vas a ir al concierto mañana, entonces vengo yo y cambio. El you con el are, ya no va a ser you are going, va a ser are you going to the concert tomorrow? Y le agrego la question mark at the end of the 
statement, porque si usted no le agrega la question mark, no es una pregunta en inglés. Don't forget that, ¿ok? ¿Es clear? Yes. Yes. Vaya, ok, y acá tenemos otro ejemplo. Miren, is your mom joining, joining us for dinner next week? Mm -hmm. Is your mom joining mm -hmm. us for the dinner next week? Uh -huh. Is she... ¿Cómo se dice? Sing, say... Sí, no. Is he... Eh, ok. Is she seeing him tomorrow? She's seeing. Is she seeing, she, is she seeing him tomorrow? tomorrow? Tomorrow. ¿Va a verlo ella mañana? ¿A quién? A él. La ¿verdad? primera, ¿cómo dice, teacher, en español? Dice, the, to form. This one. Para formar la pregunta, nosotros vamos a reordenar el, el, la estructura ah. de las palabras. Ah, okay. Vamos a situar el verbo to be antes del sujeto. Y he aquí la forma del verbo to be. Está antes mm -hmm. del sujeto, que en este caso es you. Right? Are, are you. Uh -huh. Uh -huh. En todas las preguntas, si usted quiere hacer una pregunta, siempre le va a tener que cambiar la posición. ¿Ok? Are you going to concert tomorrow? ¿Vas al concierto mañana? Uh -huh. ¿Vas a ir al concierto mañana? ¿Qué es lo que tenemos? Que... Nosotros tenemos que reordenar la oración, ¿verdad? Cambiando la posición del sujeto uh -huh. con el verbo, en este caso el verbo auxiliar, ¿verdad? Que es el verbo to be. Lo vamos a situar antes de el sujeto. Y le vamos a agregar la question mark. We are going to add the question mark at the end, right? Remember that you are going to answer in the same way. You are going to say, are you going to do the concert tomorrow? Yes, I am going to go to the concert tomorrow. This is a long form. Pero si usted quiere utilizar la forma corta para responder, you are going to say, yes, I am. Sí, yo, sí, yo voy a ir. Ok. Yes, I am. Ok, perfecto. Preguntitas, chicos. Teacher, se ve como interferencia. Vaya, Teacher, este... pero si no lo entiende. Porque se Teacher, oye... bájelo un poquito para tomarle foto a lo de arriba, please. Vaya, pongámosle mute al microphone, please. Click in mute, please. Because we have a lot of interference. So we cannot understand what I'm saying in the class, guys. Please mute, mute, mute. I see. So, no, ya lo había tomado. Question to hear? Okay, perfect. <laughs> exactly, right? Exactly. Es que yo después me pongo a copiarlo. Mire, todo lo que tengo copiado. Yeah, that it is, right? Muy bien. Pero ese cuadernito le va a servir de mucho, créanme. Sí. Después va a ir. A es... Ahí voy buscando cuando esté <risa> Ya sabe que le voy a preguntar. Y... Vaya. Sí. Preguntitas, chicos, hasta acá. Guys, are you there? Ah, wait up, wait up, wait up. Vamos, today is Tuesday. So yesterday I believe that you are sleeping, right? But today is not allowed, guys. So you have to wake up, please. Everybody connect your camera, please, because we are going to start to practice and I'm going to start to ask you something, right? So let me try with some words that I have here and we are going to start to practice like this, right? Because you are going to interact with others. Give me some minutes, please. So we are going to use this. Come on. Okay, I'm here again. Thank you so much. Vaya, vamos a empezar, chicos. Necesito que todos conecten la cámara, please. I need to see you guys. 
Bueno, ok, vamos a empezar. Entonces, vamos a empezar con los que no están conectados con cámara, ¿ok? So, you are going to uh, make me some questions. So, you are going to make me some sentences using the word that I'm going to give you, ¿ok? It depends on you if you are going to make it in a question form, in a positive form, or in the negative form. But the point is that you have to use the verb that I'm going to give you, okay? So let's start, guys. Okay, vamos a ver. Let's see who is not connected with camera. And Daniel, okay, Daniel. Are you there, Daniel? Okay. Uh, Por no conectar la camera. So that's me, your turn. You are going to make okay. a sentence using this word, but you are going to use the present. The present continues to for the future, okay? Drive. Okay. I drive in to my home tomorrow. Okay, I'm driving to my home tomorrow. Excellent, Daniel. Okay, perfect. Choose another partner, please. Italina. Who? Italina. <laughs> okay, Ita, this is for you. Bye. No, no it's, a no. it's by in a preposition. Okay, but this is walk. I walk to the walk. park. To, I walk walking. to the park. I Remember? walking to the park tomorrow. Okay, perfect. I'm walking to the park tomorrow. Okay, perfect. Next. Uh, Amanda. Amanda, are you there, Amanda? Where are you, Amanda? I didn't see you. <laughs> no, Amanda is not here. Mm. Amanda have problems with- Okay, to Marvin. Marvin, okay, Marvin, this is for you. The word by, okay, by. You have to bye. make it in Continue oh, for future, right? You have to use present continuous for future. I buy, buy, buy. ¿Cómo se pronuncia? Okay, Uy. I'm. Recuerda que se va a utilizar el verbo to bye, be después bye. de I'm, I am, or I'm, right? I'm, I am. I am. Me cuesta cómo se pronuncia. Buy, 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 buy. buy. Uh -huh. I'm buying a car the next week. Okay, I'm buying a car next week. Okay, congratulations, Martin. Nos, nos, nice. nos invita al paseo, okay? <laughs> <laughs> That's good. Excellent notice, right? Me gusta. Muy bien. Excelente noticia. Okay, choose another partner, please. Re Re Rigoberto. Okay, Rigoberto. Where are you, Rigoberto? Okay, Rigoberto, this is for you. The verb take, but you are going to use present continuous to form future time. Stay, teacher. <laughs> what? Stay. Tomar. Take es tomar, pero de tomar agarrar. algo. De agarrar algo, ¿verdad? Mm -hmm. Levantar algo y todo eso. No de tomar de drink, right? Drink es beber. I Ese es de tomar in, algo. I taking the ball of basketball uh, on, on Friday. I'm taking the ball of the basketball ball on Friday. The uh, next Friday, or I'm going to play basketball, could be, right? Mm -hmm. I'm going to play, no, I'm playing basketball next Saturday, right? I'm playing, I said, ocupando el going to, pero se puede también. I'm taking, okay, I'm, I'm taking the, 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 the basketball ball next Monday, right? So we are going to suppose that. Okay, so let's continue, Rigoberto. Choose another partner, please. Um, Giovanni Garcia. Giovanni. Okay, Giovanni, you are the lucky one. So this is for you. Um, fly uh, es como correr. Volar. I fly tomorrow. I'm uh, Saturday. 
I'm flying tomorrow morning, maybe, right? Voy Ajá. a viajar, voy a volar, right? Voy a volar. <laughs> la próxima. <laughs> no mañana. lleve la ala. Uh -huh. <laughs> maybe you are going to fly in the airplane, right? Maybe. Uh -huh. Maybe another word that is going to be acceptable here in these sentences could be I'm going to travel, right? Or I'm traveling tomorrow, right? I'm traveling, voy a viajar. Mañana, yeah. okay. I'm traveling tomorrow. Could be right. I'm flying. Maybe it could be for the 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 animals, right? Or the bird, right? Para los pajaritos. Okay. 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 Giovanni. Pajarito, Giovanni. Giovanni, choose another <laughs> partner, please. Yeah. <laughs> Raquel. Rachel. Ay, ah, Rachel. No, Rachel. <laughs> This is a revenge, Rachel, okay? <laughs> Look at this. So take it to a context, okay? Cool. The very yeah. cook. <laughs> um, I cook to... Could I cook for that? Yes, that it is. Okay. Cook a chicken mañana, tomorrow. I could um need I am I am cooking am cooking. Cook, cooking meat uh -huh, I am cooking meat tomorrow tomorrow okay perfect Nos invita a Raquel Ayer, 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 Catherine Vázquez. Catherine Vázquez. Okay, Katy. This is for you. Kick. Kick. Uh, Kick. Como patear o, o empujar, ¿verdad? O... Patear, okay. Ah, patear. I'm kicking. Uh -huh. I'm kicking. Uh, ball. Uh -huh. <laughs> I am kicking the ball. Tomorrow night tomorrow night okay perfect because you, maybe you are going to play basketball or maybe you mm -hmm. are going to play soccer right in this case yeah soccer right or football right you can use that right por eso va a patear la bola mañana en la noche okay bola de basket de, de, de soccer perdón okay Catherine choose another partner please alguien que esté distraído please <laughs> si no les cojo yo y voy a escoger a todos ahí. Marcela Beltranera. Ah, no, está como oyente, ya no. Marcela Beltranera. Uh -huh. Wendy Batres. Wendy, where are you, Wendy? Ok, Wendy, this is for you. Uh, become. Become. ¿Qué significa become, guys? What does it mean? Llegar a ser, ajá. Wendy, no la escucho, Wendy. Creo que tiene, tiene mala conexión. señal. Bad connection. Creo que Wendy is frozen, right? Oh, no, 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 no. It's still a smoothie, right? No. More or less, Wendy. <laughs> Casi no se escucha. Uh, si, gust am, si gusta, podemos pasar. I am becoming. Uh -huh, I am becoming. Eh, es de ver por senior next. What? I didn't hear you well. Permítame escribir. 
Disculpe, teacher, ¿qué dijo que significa become? Become es llegar a llegar ser. A ser. I am become. I am becoming. Becoming. Okay, I am becoming a mother, right? I am becoming a doctor. I am becoming a lawyer. I am becoming a police. Those kind of professions. I am becoming a develop, developer senior. Senior developer, right? Okay, perfect. Good, excellent. Excellent, Wendy. Okay, Wendy, choose another partner, please. Um... Roland. Roland, ok, Roland. Teacher, sorry, you. solo es de hacer oración, es que se me está trabando el internet. Es de hacer oración, en verdad. Sí, usted tiene que hacer una oración utilizando el presente continuo, pero para formar futuro. Ok. Ay, qué chido, catch. This is catch. Ok, what oh. does it mean? Atrapar. Atrapar, yes. ¿verdad? Cachar Atra o atrapar. atrapar, ok, perfecto, good. Siempre tiene que llegar en la llama antes, ¿verdad? Sí, así es. Sería... No, no, no. Allá un... Mazacuata, macheteada, de muerte. Cachar. Cachar, allá un... ¿Cómo se dice pelota? I ball. I am ball. ball. I am ball. I, I am ball. I am catch. Catching? Algo así. Catch the ball. Catching the ball. ball. Ok, voy a cachar la pelota. Ok, ¿cuándo, Roland? Tomorrow. Tomorrow, Tomorrow or, in a, or in some minutes, right? In algunos minutos, we're going to suppose that, right? Or maybe you can say tomorrow, or next break time, right? El siguiente recreo, okay? Perfecto, Jancy Aleman, it's your turn. Te miro impaciente. I, I see you a little bit impatient, right? <laughs> so this is for you. This is easy, Jancy, okay? Let's continue. I didn't hear you, Jancy. Lectura es eso, vea. Yes, to read es leer. Mm, reading. I'm, I'm reading. 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 Book. A book. In tomorrow. Okay, I'm reading a book at night. I'm reading a book tomorrow. I'm reading a book in the afternoon. Could be right. So that's the way, Jancy. Reading. I'm reading a book. Voy a leer un libro en la noche, en la tarde, en la mañana, pasado mañana. Es como cuando dice, ¿qué, qué quieren hacer? Queremos hacer dieta. ¿Y cuándo lo, qué, qué, cuándo lo queremos hacer? Ahorita. ¿Y cuándo lo queremos hacer? Mañana. Y así Never. Never. I'm going to read tomorrow, right? Never. Next week. So that's the way you're going to use this. This is a little bit difficult to read a book, right? Mm -hmm. Es un poquito difícil leer un libro. ¿A quién le gusta leer? No. I don't believe you guys. Me, no, me. I don't believe me. you. Me, me. Él se le nota que le gusta leer. Maybe, right? Gaby también, maybe, right? But... Catherine, did you raise your hand? Do you Hola. Like to do you like to read? Um, so so, <laughs> but less also me either, right? Yo también, okay? Me either. <laughs> Japanese manga. Ja no, no, I don't like that. Yeah. <laughs> <laughs> Maybe next I... year. The próximo año le algo de eso. I I like I like novels. I like to I watch. I I not like to read. <laughs> I like, but not too much, right? Me gusta, pero no mucho, okay? I, in the personal opinion, right? I don't know what you guys. I okay. necessary. Is necessary, Deception. yes, I know. Deception. You have to, Deception. but you did, you don't do it, right? <laughs> because it's a little bit difficult, right? Okay, perfect. Let's continue, guys, okay? Who is Plus. Jan C, okay? Choose another partner, Jan C. 
<coughs> René, ok. Elíjame René, please. <laughs> ok, René, it's your time. Yeah. Plant. What does? De, de plantas, teacher. Yes, you have to plant a tree. You have to plant a flower. You have to plant a rose, right? You have to plant a, a tomato plant, right? Something like this. Planting. Mm -hmm. Yeah. Yes. You cannot, okay, perfect. No worries. Can you write it down in the chat, please, Rene? Puedes escribirla en el chat? No. No me escucha. Okay, perfect. Let's continue. Don't worry for that. Oscar, this is for you. Lo miro impaciente, lo miro. Yo quiero, teacher, démelo, yo, yo, yo. Okay, this is for you. I plant it tomorrow, tomorrow, is correct? Okay, I'm planting. Planting the tomato tomorrow. Okay, a tomato tree, a tomato plant, right? Una planta de, de tomates, right? O una mata de tomates. Mañana, okay, perfect. Have you ever planted a tomatoes plant, right, or tree? ¿Alguien ha, ha sembrado una plantita de tomates o una matita um, de tomates alguna vez? Yo som, sembré una una vez, pero a mí se me secan. Fíjate que yo, but this is my personal, right, experience. I have plant tree and they already give me tomatoes, right? Ya <laughs> chame, ya mm -hmm. me dan tomates. Uh, ahorita me Ay, qué rico. <laughs> for the dinner, right? Estoy de, de vegetariana ahora, entonces estaba comiendo tomates <laughs> y me dieron. Incredible. Aunque usted no crea, believe me, créame. The replay, right? Okay, so let's continue. <laughs> okay, vamos a ver. Congratulations, teacher. Congrats, okay. Planting. Sí. For me, for me, plants. Eh, eh. Se lo voy a plantar. Okay. Tengo buena mano, ya vi. <risa> yo también a mí se me pega todo de verdad ya Ay, yo usa. quiero una una rosa entonces a mí yo tengo se rosa me ah. Ah, eso siempre se nos pega sí, la gripe ah. de la de la los zancudos también nos pican de vez en cuando <risa> de varias <risa> nos muerde y nos pican right okay so let's continue guys we have to practice Edwin are you there Ay, qué rico Ay, sleeping. Eh, sería, I am sleeping. Eh, son minutos. In some minutes. Te vas ah. a dormir en el... Ay, no, no me veas eso. No. <laughs> ah, no. Next two estoy... hours. No. Dime, I'm going to sleep. I'm, I'm sleeping uh, later, right? Me voy a dormir después. After the class, maybe you can do that. <laughs> but don't okay. say, I'm living some minutes, right? No, 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 don't say that. <laughs> okay, well, como ya se me están durmiendo, entonces vamos a cambiar, okay? Straight your body, okay? It's time to make a little bit yoga in order to pass in another activity, okay? Straight your arms also, right? Make this, Rachel, do it. <clears throat> Tengo un cuerpo y lo voy a mover. <risa> Así pone a bailar a los niños. Pónganse a bailar ustedes. <risa> Miren, eso es bueno. Eso es relajando. Creo. Hago eso, yo, teacher, y comienza a crujir como que soy ranchita. Tanto, Dios. Tan mal estás, Daniel. <risa> ranchita. <risa> De rancho. <risa> Mañana. <risa> French fries. Mañana no voy, a, no, voy a, no voy a llegar a la clase, dice, porque ya me quebré. <risa> no, no si ahora en la, mañana, en la mañana me estiré y quedas como que hago medio de lado. ¿no? Con razón que no has conectado la cámara, right? <risa> For that reason. <risa> no te I que se me nota. Sí, se te nota. I noticed that, right? Vaya. No, no, ok, no, no, no. are you ready? Better? You feel better? No. Move no. your I knee. Need... I need other injection. Oh, Santo Dios. Adicto la injección. <laughs> Come on. It's two injections this week. What? Wow. Two injections. 
two, two this week. per week. Yeah. Por yeah, semana. Week. You're very sick. You're very sick, no. right? <laughs> no, no sick. Yeah. I you sick. You are yeah, sick, I right? See. So you I are know. sick. I don't like staying in your feet, right? No me gustaría estar en tus... I wouldn't like in your feet. En tus feet. <laughs> yeah. Okay. I don't like that. Okay. <laughs> Let's continue. Okay. Bye. Vamos a pasar a los siguientes, chicos. Decíamos ahora. Ustedes me van a text. Ya. Yeah. Me van a hacer pregunta positiva, negativa e interrogativa y la respuesta. Traten de escribirla toda de un solo para enviarla de un solo. Porque si no... Me manda uno, me manda otro y se mezclan, ¿verdad? Entonces yo necesito chequear si usted ya aprendió a hacer las tres formas, tanto la respuesta como la pregunta, tanto la forma negativa como la positiva, ¿ok? Después de hacer eso, vamos a pasar al manual, ¿ok? So, go ahead. We have seven minutes to do that, ¿ok? Siete minutitos para hacer eso, ¿ok? Go ahead. En el chat. Yes, en el chat de la meeting. Necesitamos practicar writing, right? Un día de estos les voy a traer una reading porque es necesario que usted también este, practique la reading. I'm becoming a developer senior the next year. Ya, yeah, dice que le voy a hacer falta si no me tiene en el tercer módulo. <risas> no siquiera para estar hablando locuras. You are going to miss me, ¿ok? Me van a extrañar, chicos. Yes. I know that. Se va a acordar este. Marce, Marce, sí, no, no, no. Gaby se va a acordar la vez que estuvimos hablando acerca de los sugar. Yeah, because I want. Y yo puse mom. Hay que no sé. Ay, yo te tengo que dar risa. Sugar mom. Okay, I run fast. I don't run fast. Mm. Italina, you had to use the eh, Present continuous with future, okay? For future. Mm -hmm. I'm cooking a dinner for my family's next weekend. Okay, my family, family, okay? Family. I don't fast. No ES. Family, just family, okay? Are you cooking I... a dinner for my family next weekend? I'm not cooking dinner for my family next weekend, okay? Remember, family I no see. lleva plural, familia. Bueno, sí lleva, lleva familias, pero ¿cuántas familias tienes tú? Entonces es como solo una familia, ¿verdad? My boyfriend and Entonces my la mía es tan mala, teacher. Pero entonces, bueno, acuérdense que familia solo hay una, ¿verdad? Depende, cuando nos desprendemos de... De la otra, entonces formamos una sola familia. Entonces serían relatives para mis parientes. Relatives. Y se escribe relatives. Oh. It's better. Ok. In, the, in order, it can make sense, right? But de lo contrario, todo está super, super nice. That is the way. I'm traveling to Spain on December. Ay, congrats, Rigoberto. Ok. Invite us. Invítenos. Oscar, eh, you're playing soccer. You're playing soccer next week. Ahí necesitamos el apóstrofe plus the E, ¿ok? Necesitamos el apóstrofe más la E para decir la contracción de you are. You're playing soccer next week, ¿ok? Do I run fast? Eh, Tarina, you have to use ING form. Right. And... Am I traveling to Spain in December? Yes, that is the way you have to write that. I'm driving to driving to my work tomorrow. Also, good, excellent, Daniel. Negative form and question form is missing. Okay, so you have to add it. You are playing soccer next week. Te se falta la E todavía, Oscarito. Después de la E. 
para que esté completita. Wendy, I am running someday in the morning. Good. I'm not running someday in the morning. Good. Excellent. Am I running someday in the morning? Yes, I am. Or no, I am not. Right. This could be the answer for this question, this kind of question. But the other way, it's excellent. Okay. Congratulations. Next. I'm reading you guys. Estoy leyendo. Good, good. Ay, mi bebé. I'm not driving to my work tomorrow. I am not traveling to Spain in December. On December, okay? On December. Remember that when we are going to talk about months, we are going to use the preposition on, okay? If you're not going to specify, uh, okay, in the morning in this case, if you're not going to specify the day, you are going to use in. But if you are going to specify the month and the day, you are going to use the preposition on, okay? I'm studying next year. Good. I'm not studying next year. Excellent, Rachel. Am I studying the next year? Okay, perfect. Are you playing soccer the next week? Also, good, excellent. Okay, next, next, guys. Who's missing? Next, next, next. Nobody else? Bye. Okay. Recuerden que siempre tienen que incluir the question form, la forma de pregunta. Okay. Edwin, I am cooking Chinese food every Sunday. Mm, In this case, you are going to say so on Sunday, right? I am cooking Chinese food on Sunday. Okay. El domingo. Voy a cocinar comida. China el domingo, okay? I'm eating later. Voy a comer tarde, okay? I'm sorry, Karen, but you have to do it, right? Daniel, are you driving to your work tomorrow? Yes, I am. Oh, no, I am not, right? In this case. Good, excellent. Okay, así es. That it is. Okay, so let's stop here and then we're going to pass to the manual part, okay? So let's, no, espérense. Tengo una práctica todavía para que la disfruten. Voy a mandar la oh, práctica no. en línea primero antes de entrar al manual, ¿ok? Se me estaba olvidando. Oh, no. <ríe> ok, solo una tenemos, no se preocupen. Chiquita, por favor. Chiquita, oh, no. no seas pequeña. Oh, Chiquita. Oh, no. It's not long, it's short. Tengo miedo, tengo miedo. <risa> tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo. Hasta todo era Rachel. Rachel. Te se quieto, niño. Rachel. Oh my god. <risa> Sin violencia, oh Rachel. Rachel. Abrazos, no balazos. Take time. Okay, take este nene está bien inquieto. Sí, por, esos son los bebés, Rachel. No Ay, sí, Rachel está bien, lloro. Ya, sí, está bien, permítanme. Sí. Rachel, where Hola. are you from? Ah, I'm from. Um, Mexicanos. Ah, Mexicanos. Ay, apague la camarita y, y dele papachito al bebé. Ay, mi niño. No worries, ok, no worries. Hello. Ok, here you have the link. Get in and try to do the practice. Don't worry about that. Do it. Ya la mandó, teacher. Sí, I already sent it, right? <laughs> Por estar aquí. No se preocupe, Rachel. No worries. Oh, my God. <laughs> Daniel, oh my do God. it, okay? Yeah. Do it. <laughs> It's short. Oh 
Es poquito. Yeah. A little bit. Right? Um, and that's too long, right? Tengo miedo, tengo miedo, decía Dani. Uh, <laughs> I'm afraid, I'm afraid. Oh, no. Oh, no. But uh, here you have, guys. Ay, mi bebito. So let the current form to complete the sentences. You just have to give a click and that's it, right? Easy. Easy, right? So... I am watching or are watching in the place of you, right? Remember that you have to notice the subject. You have to take into account the subject to choose the correct answers to this, right? To Manchester. No, it's R. We dinner. We are, uh, we is having a dinner at night. So, Eddie, let's see who is sending me a message, right? Edwin, ¿por qué terminó tan rápido? Vamos a ver who. Edwin, okay, Edwin, congratulations, right? Night of ten. Look at this, guys. So, it's, it's easy, right? So, let's see if there are a you don't have to have problems, right? You are not going to have problems with this. It is easy. Ah, right? yes. El dos dice, no. and I don't believe that. No, teacher. No, why? No, 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 why? Okay, Kim, oh, no. Celaya, Catherine. Mm. 10 of 10, good. Yo voy congrats, con el uno. Congrats, congrats. Okay, congrats, guys. You can do it. Do it. Very easy. No, 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 Alex, 10 of 10, baby. Ay. Wendy, 10 of 10. Rigoberto, 9 of 10. I'm sorry, teacher. Good grace, right? <laughs> Ahorita se la mando, pero no me saqué un 10. Why, Ita? No, no me lo saqué. ¿Por qué, Ita? Because Why? for yeah. negative. Ah, the negative form gives you problems, right? Mm. Okay, ya se lo mandé. Okay, Ita, let's see. Vamos a ver, where are you? Ah, okay, we... Acuérdense que we es segunda persona y she es tercera persona. En eso se, se sí, confundió. Sí, 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 sí. ¿Cuándo vamos a utilizar is? Con he, she, and it. ¿Cuándo vamos a utilizar are? Con you, we, and there. Okay, remember that. Rachel, 8 of 10. Also, congratulations, Rachel. Well done. Okay, buen trabajo, chicos. Bien hecho. Take an Alice. Yes, it's super. Sin nombre, sí, es que tú no sé. Estaba para sacarse de Es que estaba pendiente de mi sobrinito que estaba llorando. Échale la culpa al sobrinito de I'm just kidding, I'm just kidding. <laughs> Vaya, miren, es de verdad que estuvo súper fácil. Miren, ustedes pueden. No lo tomo, pero ni cinco minutos, ni siete minutos, ¿ok? Vaya, vamos a pasar entonces a, la, a lo que es el manual, chicos, ¿ok? Voy a dejar de compartir eso y vamos a pasar al manual. Please, go ahead. A la entrada, no. No. Abrazos, no balazos. Yo quiero conocer ese bebé. Vamos a conocerlo en día de esos. Vaya, vale, vamos a compartir, chicos. Eh, vamos a ver, let's see. Mire, estaba viendo las notas. 
ya haciendo un anuncio comercial. We are making a commercial, right? So this is your grades. Here you have your dance, right? Aquí tienen su avance semanal, right? Miren cómo vamos. If you have any questions about your grades, this is your time. Okay? Si tienen alguna pregunta acerca de sus notas, this is your time. Este es su tiempo. Miren qué bonito, casi vamos completando el cuadro. Tenemos 100 más, a mí me gustan los 100, ¿sabían? That's what I like. Yeah, me gustan I los like 100. It. I, I like it. I like it. Okay, I like it 100. So, look at this. Almost finished, right? It's good to see this. It's a pleasure to see this, right? So, it means, please give me a pleasure to uh, filling the, the homeworks for the next week and also this week too, right? Deme el gusto de ver el 100 en la tercera semana y el 100 en la cuarta semana y ven que todo sale super nice, right? Nadie tiene menos de 100. Eso es lo super, super de este curso, okay? Me gusta. I like so much this grades, okay? Thank you so much for being punctual, okay? For being responsible with your grades. With your you, homework too, right? I'm proud of you guys. Estoy orgulloso de ustedes, ¿ok? Vamos a ver entonces el manual, chicos. Estamos la, la, bueno, el día de ayer en qué? Vamos a ver más para abajo, más para abajo. No carga. Sí, no carga, pero ya, ahorita. Ya, pues esperamos unos minutitos. Ya va a cargar. Vamos a ver, ok, muy para abajo, muy para abajo, será, será, será. Yes, you're right, we are missing some pages, right? We already did it, we already did it, also, right? Subject was a similar part. This I is going no to be about those, dos and those and do, right? How to use simple present negative statement, you already know what is this, right? Ya lo hicieron, ¿verdad? En una sola lo hicimos el día de ayer. How often do you check your email, right? No me carga. Ok, perfect. Vaya, how often do you check your email, guys? ¿Qué tal si yo chequeo su email? Once a week, twice a week, three times a week, five times, times a week. Six times a week, or maybe ten times uh, a week. Two, uh, two hours. Two times, uh, ten times a week. No, ten times uh, today. Ten times a day. Yes. Yes, veces al día. You are so presence of your of your email, right? You have to check it. This is something that you have to do in your work. This is a task work. Es una actividad que hace en el trabajo que por ley la tiene que hacer. Yes, it's for customer service. Okay, so that means you have to do it. So that is why you check your email 10 times a day. Okay, perfect. And what about the others? How many times or how often do you check your email? ¿Qué tan seguido o cuántas veces ustedes chequean su email? Oh. All day. Night, night hour. Night hour. Como una, uh, como una diez veces. All, so, all day. Ten times a day. Ten times. ¿Cómo? Ten times, times a day. Ten times. A day. Ok, 10 veces al día. Times, ti, time. o times, se escribe times, son veces, ok. 10 times a day. Ten. Gaby, you check your email the whole day, right? You lost the count. What, how, how many yeah. times do you check it, right? Hasta pierde las veces que lo chequea. Because it's yeah. necessary in your work, right? It's a task yes. that you have to do, right? Okay, perfect. What about yeah, the others? Nice. <laughs> what about the others, guys? Nobody else? Every 10 minutes. 
everything minus Catherine. Come on. So you are you are in the another situation, right? In a worse situation, in a situation peor. You have to be more patient. Ni modo, dice anyway. Ni modo, se dice anyway, okay? Cuando usted va a decir, ah, ni modo, tengo que hacer anyway, anyway. I had to do it. Anyway, I had to do it. Anyway. Anyway, okay, perfect. Vaya, eso lo vamos a solo media tocar porque esto ya lo practicamos en línea, porque ya lo hablamos, entonces solamente recordando nada más. Recuerdan los eh, adverbios de frecuencia, always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, right? Seldom, hardly, ever, or never, right? That is the frequency of making something, right? Or make an activity. For example, if I say, I'm check my e I usually check my email 10 times a day, maybe, right? Or I normally check my email two times a day, two times a week, two times a month, maybe, or one time a month, depending on you, right? Also, right, we have to complete the list of activities you do in a regular week. Okay. ¿Qué es lo que hacen ustedes en una semana regular? Vamos a utilizar los, los frequency adverbs. Eso solamente lo vamos a tocar, ¿ok? Vamos a hablar acerca de ello. ¿Cuáles son las actividades que usted generalmente hace, verdad? ¿Y qué tan seguido las hace? Utilizando always, often, sometimes, hardly ever, or never, right? Pero usted solamente me las va a mencionar. Mencióneme una actividad que usted hace en su trabajo utilizando los frequency adverbs. I check my calendar. Okay, I usually take my calendar or my mm -hmm. schedule, right? Uh, ¿Cómo se dice a, a menudo que llamo a los clientes a menudo? I often call my clients. I often call my client. Ajá, uh -huh. yo a veces o a menudo les hablo a mis clientes, okay? Perfect. Mm -hmm. Next, ¿qué más? Volunteers or I choose. Voluntarios o elijo. Yes, I yeah. always check my emails. I always <laughs> check my emails every day, right? ¿Quién me habló hace rato? Perdón. Yo. <laughs> Yo. Sería... <laughs> I always <laughs> check my notes. Okay, I always check my maps. Maps, right? Yes. Okay, perfect. Good, excelente, Oscar. I visit clients every day. Okay, I always visit my clients every day, right? Siempre los visita, este, Jancy. Yes. Okay, so that means you are going to use I always visit my clients every day okay edwin do you have another example eh sí teacher la la que le dije de i always check i notes ay perdón me equivoqué <ríe> me confundí con oscar ¿eh? me confundí con la voz de oscar okay oscar sí. entonces usted es su, su turno okay thank you so much edwin ahora dígame una actividad que usted hace en su lugar de trabajo utilizando los adverbios de frecuencia I usually drink coffee in the morning. Okay, I usually drink coffee in the morning. Excellent, excellent sentence. I like that also, right? Me gusta, me gusta. Yo también lo hago. I do it. <laughs> okay, Rachel, tell me an activity that you, you do in your workplace using frequency adverbs to express it. Um, I always um, prepare it. I always prepare coffee. Coffee, okay, perfect. Roland, tell me an activity that you do in your workplace. Uh, I always. I always. To clean. Do I always. Clean, I always clean the office, right? In the mornings. Uh, I, I always. I I uh, I always. Always. 
Oh, I always, always. Always, muy bien. Clean the office. Clean the office. In the morning. Clean, clean the office in the morning. <laughs> okay, office, okay, office. Good, excellent. Catherine, tell me another activity that you usually do, right? In your workplace. I never bring cupcakes for my co-workers. <laughs> you never cook <laughs> a cookies, right? Uh -huh. Bring. Oh, oh bring, okay. okay. I never okay. bring cookies for my... <laughs> Come on, so you're a selfish... <laughs> Eso es egoísta, no le llevas galletas a los compañeros groseros. <laughs> ok, that's good. That's a good example. Bye. Ok, no worries. Rigoberto, Bye. tell me an example, please. Esta cosa no para arriba. What? <laughs> Sorry. I, I didn't get it. I <laughs> always bring report. Ajá. Uh -huh. Always. Reports. Okay, I always write reports. Okay, perfect, good. I always write or read reports, right? Maybe it could be, right? Okay, perfecto. Vaya, chicos, entonces pasemos a lo siguiente. Vamos. Uh, esto es para que usted trabaje en parejas, okay? Los voy a poner a trabajar en este cuadrito. Aunque okay, esto es como que... It's como a repetition, right? You are going to make, how often do you have a meeting? How often do you uh, check email? How often do you write or type a check? How often do you clean the office? How often do you, what? Do you visit your clients? How often do you call clients, right? In this way, you are going to make some questions, right? Using how often, right? Do you consider that we are going to uh, practice right now? Or you already manage these questions? Okay, perfect. Vamos a hacerlo entonces. Veo que no. Okay, vamos a hacer este cuadrito. No lo entendí mucho. Sí, no vale. ¿Qué lo que a vamos a utilizar la palabra, la, la pregunta joven. ¿Qué tan seguido usted hace algo? Okay. Usted en este cuadrito me va a poner el nombre de su compañero, ¿verdad? ¿Qué te han seguido? Eh, ellos tienen una reunión. Pero primero usted me va a hacer preguntas utilizando el joven y las actividades que usted generalmente hace en su trabajo. Por ejemplo, tenemos el ejemplo acá. Dice, joven, have meeting. ¿Qué tan seguido tienen reuniones? Entonces, su compañero me va, le va a preguntar a su compañero, a tres compañeritos, pero vamos a hacer grupos de cuatro. Le va a preguntar a tres compañeritos y usted va a escribir qué es lo que ellos le dijeron acá, en este cuadrito. Así lo vamos a hacer. ¿Ok? ¿Es clear? Yeah. Ok, perfecto. Oh, sí. ¿You got it? Dígame. Yeah. Only one question. Hamirin. No, puede, vaya, acuérdense que tenemos más actividades, puede, por eso les decía que usted puede hacer qué tan seguido chequear los emails, pero es como redundancia, por eso les decía que si, si la hacemos o continuamos, porque siento que eso ya lo, ya lo manejamos. ¿O estoy equivocada, chicos? ¿Tienen alguna duda en cuanto a esto? ¿Cómo hacer preguntas no. con how often? No. No, teacher. Ok, entonces vamos a pasar entonces, lo vamos a suspender. Porque esto es como redundar. Entonces, ahorita solo estamos tocando las cosas que ya vimos. Como hacer una review, right? Entonces, aquí estamos hablando de los comandos o los imperatives, que es lo que ya hablamos, ¿verdad? Por ejemplo, como comandos tenemos, please, write a check. Please, send a memo. Please, check a report. Please, supervise the employees. Please, go to a meeting, right? ¿Qué significa cada uno de ellos? Por favor, escríbeme un cheque o redáctame un cheque, right? O hazme un cheque. Envía un memorándum, chequea los reportes, Reporte, supervisa a los empleados, empleados y ve a la reunión, ¿verdad? Son comandos, son órdenes que te da tu jefe, ¿verdad? 
and they are commands or imperatives, right? Also, we have a brainstorming. 16, your classmate both need him or need her to do tomorrow, okay? What do you think your classmate's boss wants him or her to do tomorrow, right? ¿Qué es lo que ustedes creen que el jefe de su compañero le va a pedir a su compañero, verdad, hacer el día de mañana? ¿O quiere el jefe de su compañero que él haga mañana, él o ella haga mañana? A report. Right, a report, muy bien. Para la milla extra. <risas> ah, make extra hours, right, or make extra hours, hacer horas extra, or do extra hours, right? ¿Qué más? What else? Uh, Organize a meeting. Organize a meeting. Muy bien. What else? Check in email. Okay. Check your emails, right? Okay. Email. ¿Qué más? What else? Uh, write a report. Uh -huh. Write a report or call clients, right? Or maybe visit clients, como Yancy dijo. Uh, call a client. Call clients or customer, right? Okay, perfect. What What else? ¿Qué más? Clean the office, right? Check your... Clean the bath. <laughs> okay, check your schedule. Your Check your what? Perdón, no le escuché. What's up? Okay, check your WhatsApp groups, right? Maybe. Maybe you have some groups with your clients, right? And when, where you have some communication with them. So that's things you can use that. Okay, esas son las actividades que tu jefe pues, puede pedirle a tu compañero, okay? Share the commands with you, blah, 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 blah. No, this is already did it. Okay, so let's start with the reading, guys. Read about Mr. Wilson. Check the correct sentences and correct the wrong, the wrong ones. So you are going to read this paragraph, right? And then you are going to check the, the, the sentences that you have here. If the sentences are correct, you just have to add this, right? Uh, but if the sentences are wrong, you are going to rewrite the sentences and you are going to correct them in this space, right? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer este párrafo y lo vamos a chequear las oraciones que tenemos abajo en el cuadrito. Y vamos a corregir las que tenemos mal. Ok, de usted va a depender si está buena o no está buena. Si está buena, usted me le va a poner un ok o me le va a poner un chequecito aquí. Si está mala, me le va a poner una X en este espacio, el espacio de acá y luego me la va a corregir en este espacio de aquí. Si está buena, no va a hacer nada aquí, solamente me le va a poner el chequecito por acá. Ok, ¿es clear? Y se puede hacer ahí, teacher, no, ¿verdad? No, en este caso tendrían que bajarlo o este... Dicen que se puede trabajar en línea, pero la verdad nunca... I have never done that. <ríe> nunca le he hecho hasta ahorita y nos llevaría mucho tiempo. No sé si alguno ya lo, ya lo ha trabajado en línea, alguien. Daniel, ¿usted qué es? ¿Pregura that? No. No. I... No, no lo hago desde, desde el teléfono. Ok, you haven't tried, ok. So, try to do it in your notebook, ok. Traten de hacer en el notebook. Si la oración está mal, háganla en, la, en, la, en el notebook, re, reescríbanla, rewrite it, right? And if it is ok, you can say number one is ok. Number two, it's ok. It depends, right? If you consider that it's ok, you just write ok and the number of the sentences. If it is wrong, you have to rewrite it in a correct way. Okay? Go ahead.
vamos a ver. Let's see who is writing to me. Kate, ok. Vaya, Kate. Vaya, miren, Catherine sí pudo hacerlo. Ok, Catherine, tell us how you did it. Solo le tomé captura y lo hice en Paint, porque no, no podía descargarlo. Ah, ok. Good. This is another option, right? Es otra opción, chicos, que podemos tomar en cuenta. Miren. Ok, his name is John Wilkins. His name is John Wilson. Ok, perfect. And he writes report every day. Ok, he checks his emails every day. Emails. He always answered the phone and talk to potential potential employees also, right? It's okay. This is okay. He often attend meetings in the office. Uh, number five. Yes, right. It's okay. Number five is <clears throat> it's okay. Or no? No. Uh, he often attend meeting in the afternoon. Porque ah, okay. dice nunca y es a menudo que lo hace. Ah, es que como está entre medio, yo creí que era de la de la Y que lo puse, lo puse ahí mal. Yes, I know. No, but it's why I get confused, right? <laughs> Thank you so much. Teacher, ¿qué página es? Es page number, let me see, Okay, let's see, Rigoberto. Vamos a ver, let's check. Also, right? Okay, perfect. Okay, perfect. You printed it, right? In the morning, okay, perfect. He generally attends meeting. He often attends meeting also, right? Uh -huh. Ese libro no lo podemos descargar, no da la opción. Sí, se puede descargar el PDF. Incluso Daniel creo que mandó el PDF en el grupo para oh, que lo no puedan lo... imprimir y así puedan trabajar también ahí. Es otra opción, ¿verdad? Aparte de lo que tú hiciste, Catherine. Si, si lo puedes reenviar, por favor, porque no vi yo cuando lo mandó. Sí, este, fue en, en la primera, no, en la segunda sesión, creo que fue. 
Qué lindo. Ya lo voy a buscar. Si no, Daniel, nos hace el favor, please. Por acá está. Déjame ver. Let's see. ¿Qué quería? Se los acabo de subir en Word. Vaya, ok, perfecto. Thank you so much. Thank you for your help, Oscar. Thank you so much. Thank you, Oscar. Thank you. Bueno, ahí, lo, ahí lo tiene entonces para que usted lo pueda imprimir. ¿verdad? Si te gusta, lo puede imprimir o puede imprimir este, la, la unidad ¿verdad? que estamos viendo. Puede ser, acuérdense que son cuatro sesiones. O, eh, entonces usted puede este, primero imprimir la de la unidad 1, sesión 2, sesión 3 y así sucesivamente para ir trabajando semana a semana, right? That's another option, right? Okay, thank you so much. No me quiero mm. Perfect. Déjame No, guys, it's time, okay? Time is over. So that means you are going to have a full homework for tomorrow, right? Lo vamos a tener que dejar como tarea para el día de mañana, okay? A lo despacio, si quieren pueden imprimir la página para trabajar en ella, ¿verdad? Ya se les mandó el documento en Word, en Word para que usted lo pueda este, imprimir si gusta, ¿verdad? Y así trabajar en ello fácilmente, ¿verdad? Right? Agradeciendo a Oscar que nos ayudó a hacer eso, ¿verdad? En el grupo ya está, ¿ok? Let's pass the list for second time, ¿ok? It's time to pass the list, guys. Es tiempo de pasar la lista. Deben unos minutitos. Voy a dejar de compartir esto y voy a pasar por segunda vez la lista. ¿Ok? Vamos a ver. Let's see. Ok, let's start. Amanda de La Paz Araujo Torres. ¿No? Rachel Campos Ayala. Presente. Thank you. Candy Maricela Cisneros. Ok, Daniel Ernesto, Ernesto Abrego Brizuela. Present teacher. Thank you, Daniel. Eh, Denise Scarlett Montano. I'm here, teacher. Thank you. Ernesto Salvador Mejía Mundo. No, ok, perfect. Maybe tomorrow, right? Giovanni Enrique García Cortés. Present teacher. Thank you, Giovanni Ictarina Castro. I'm here, teacher. Thank you. Jose Edwin Escobar Posada. Present, teacher. Thank you. Karen Arely Torres Garcia. Present, teacher. Thank you. Catherine Giselle Vázquez Celaya. Present. Thank you. Luis Eduardo Reyes. Luis, ok. Marcela. Beatriz Beltranen Artero. Marce? Disoyente. Eh. Ok, perfect. Uh -huh. Thank you so much. Eh, Marvin Alexander Pérez Murcia. Present. Thank you, Marvin. Oscar Alexander Serrano Alvarado. Present, teacher. Thank you. René Francisco Mendoza is there, right? Rigoberto de Jesús Sánchez Torres. Present. Thank you. Roland Cruz Cañas. Present, teacher. Thank you. Wendy Margarita Batres Quinteros. Present. Thank you. Jan Silicet Alemán Rubio. Present. Thank you. Yolanda Gabriela Afán Hernández. I'm here, present. Ajá. Uh -huh. yeah. Did you already pay, right? Ya <laughs> pagaste. <laughs> That's good, right? <laughs> Qué galán, que yo fuera a mí, la que me paga a mí. Ay, no. <laughs> sorry, sorry, teacher. Sorry for that, sorry for you. <laughs> okay, perfect, guys. What time is it, guys? What time is it? Five at uh, ten. Okay, five to ten. Five minutes to ten. Cinco minutos para las... Yes, okay, we changed four minutes, okay, four minutes to ten. By the way, do you have any questions about what we were doing today? 
Do you have any questions about the topic that we were discussing today? About present continuous for a for making future or for future time to express future time. Tiene alguna preguntita en cuanto al presente continuo, cómo vamos a formar el futuro, qué es lo que diferencia entre presente continuo y presente continuo para el futuro. Do you have any questions? No. 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 Are you sure? Yes, I'm sure. Sure, right? Sure. For sure. For supuesto, right? For sure. Por supuesto que sí tengo muchas preguntas. <laughs> no, son cosas. Son bromas. No, yo creo I que see. esto, esto es un poquito más fácil, right? Solamente usted tiene que identificar la, la frase o como la frase estrella, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dice si es futuro o si es presente eh, continuo, normal? ¿verdad? Que es el que estamos hablando, la acción que estamos haciendo ahorita mismo y cuál es el futuro, ¿verdad? Con el presente continuo que nos, en los cuales nos expresa una frase de tiempo, una frasecita que nos dice que es después. No es ahora, sino que después. Por ejemplo, next year, next month, next week, next day. In some minutes, uh, in the morning, in the afternoon, in at night, right? It depends on the context that you are talking about also, right? Because if you are talking about some vacations or you are going to take some vacations or you are going to take a rest and you are going to take a, you are going to make a travel, right? Or you are going to take a trip, right? So that is why it's going to be for future, right? But if you are talking about the actions that you are doing right now, for example, I'm speaking with you. This is present continuous normal, right? It's normally, okay? For example, you are listening to me, you are taking the English class, or maybe you are talking, or maybe you are working on homework, or maybe you are uh, working on tasks from your work time or for your workplace, right? And those kind of things, right? That's the, the key. Esa es la llave, eso es el, lo que usted tiene que hacer, fijarse en las frases, ¿verdad? Que le dice si es en el futuro o si es en el presente continuo normal, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Questions? ¿No? Oh. <laughs> ok, no, mio, no more meow meow, cada <laughs> <laughs> no more meow meow this okay perfect i understand that the message ah. the silence tells everything right el silencio lo dice todo okay so como you got it mi, como decía mi profesora dudas súplicas lamentos i don't have it right <laughs> <laughs> i know come on guys okay just one minute one minute esto me lo decían yeah, cuando minute. iba a tener parcial también. Ah, ah, entonces cuando usted tenga el examen, solo usted con Dios acompañándola, ¿ok? Sí. <ríe> sí, lo van a hacer en pareja. Usted y Dios a la par de usted ayudándole, right No la teacher, ¿ok? Solo eso lo voy a decir. Ok, perfect. Good, right No, sí es cierto. Solo Dios nos, nos, nos acompaña en todo momento. En la hora del examen, ni modo, estamos abrigidos, pero estamos Diosito que me saque buena nota, please. Eso me recuerda a la escuela <laughs> y a la universidad también, right? <laughs> That's good, right? Okay, perfect. Bye, right, chicos. Oh, I see. What time is it? It's 10 o'clock. It's 10 o'clock. So that means it is? 10 o'clock. It's? It is. It is 10 o'clock. It's time, time okay? The time is time. over. ¿Qué oh. decir? El tiempo se acabó. Okay, perfect. Go ahead. If you don't have any questions so far, so that means I'm going to tell you good night, guys. Mm. Hey, have good a night, drinks, and I good see night. you tomorrow. Bye. Okay, bye bye. Take care. Have bye. a nice rest. Okay, see you tomorrow. Don't forget to make the homework, guys. Bye bye and take bye. care. Bye. Sweet bye. drinks. Bye. Sure. Sweet dreams, everybody. Bye bye. Bye, teacher. Bye, Scarlett. <laughs>